новости на информационном канале Севастополя в студии Алевтина Игнатьева. Здравствуйте. Вчера в книжном магазине «Атриум» знаменитый российский писатель и театральный режиссер Евгений Гришковец выступил перед своими поклонниками. Сам автор подобные мероприятия устраивает редко, поэтому у собравшихся была уникальная возможность пообщаться с писателем вживую. На мероприятии побывал и наш корреспондент Михаил Кумбров. В томительном ожидании встречи со своим кумиром по несколько часов провели поклонники творчества Евгения Гришковца. Только в Севастополе русский писатель, театральный режиссер и драматург решил устроить встречу с читателями. Некоторые пришли за три часа до начала. Совершенно случайная встреча. Я сегодня приехал в Севастополь к брату. Я совершенно не спал после самолета и увидел, что о, выступление Гришковца. Какие-то ассоциации возникли из прошлого, когда я смотрел Гришковца. Я проникся и подумал, что надо здесь быть. Все пришедшие на встречу не смогли разместиться на втором ярусе магазина «Атриум». Поэтому зал на первом этаже был также переполнен. Гости с восторгом наблюдали за любимым автором. В привычной манере, повествовательно и вдумчиво, Гришковец рассказал о себе, ответил на многочисленные вопросы. Нередко писателю удавалось вызывать смех и овации. Люди разных возрастов, профессий и городов проживания объединила любовь к творчеству писателей. Все хотели пообщаться с автором, некоторые обращались за советом. Гришковец правдиво говорил обо всем – творчестве, периодах жизни, попытках эмиграции, русском рэпе и, конечно, Севастополе. Я помню, я шел, а, украинские песни не играл духовой артист, люди танцевали, вальс, это было это фантастически все. Когда... И это был, я, я, понимаете, я хотел бы про это писать, я пока не знаю, как даже про это писать, про то, что, что тогда со мной происходило. Это было в Севастополе, и я очень хотел э, сюда приехать жить. Завершил встречу Евгений автограф сессии. Нескончаемым потоком читатели тянулись к любимому автору, дарили подарки, фотографировались. Для кого-то счастьем было просто пожать руку кумиру. У меня была какая-то такая мечта, когда я увлекалась вот, посмотреть на этого человека вживую, посмотреть на его спектакль. К сожалению, пока не удалось увидеть спектакль, но вот вживую я его сегодня увидела. Автор замечательный, это близко лично мне, то, что, о чем он пишет и так далее. Я понимаю так красиво. Его слова, его понимание, его высказывание, его душу, можно так сказать. Хорошо организовано, все культурно. Все-таки у нас культурная столица Севастополь, поэтому тоже приятно, и люди культурные. Гастроли писателя по Крыму продолжатся в Ялте, где он выступит со своим моноспектаклем «Как я съел собаку». Более подробное интервью с Евгением Гришковцом смотрите в специальном репортаже нашего канала. На встрече со знаменитым писателем побывали Михаил Кумбров, Михаил Волобуев и Инна Олейникова, информационный канал Севастополя. Шпион на соседнем кресле. В аэропорту Симферополя продолжается акция «Тайный пассажир». Стать участником может любой желающий. Достаточно лишь заполнить заявку на сайте аэропорта и получить подтверждение с перечнем вопросов, на которые предстоит ответить. Вопросы касаются работы КАЗ, зала ожидания, зоны паспортного контроля. Особое внимание уделено так называемому человеческому фактору. Дирекция аэропорта хочет выяснить, насколько вежливо и детально сотрудники отвечают на вопросы пассажиров. Акцию запустили для того, чтобы сделать сделать обслуживание более удобным и привести его в соответствие с европейскими стандартами. Самые активные участники акции получат ряд привилегий при следующих полетах. Например, за самые подробные отзывы пассажирам будут вручены именные сертификаты на посещение бизнес-зала в 2018 году. Все подробности можно узнать на сайте cpaira.ru. Программа «Тайный пассажир» необходимо прислать заявку на участие на адрес электронной почты, которая есть в одноименном разделе на сайте аэропорта. Заявка подается в свободной форме с указанием контактных данных для обратной связи и датой планируемого вылета или прилета в аэропорт Симферополь. Ответным письмом пассажиру будут направлены необходимые инструкции и задания. После полета «Тайный пассажир» в течение 14 дней направляет отчет в свободной форме, в котором описывает все факты, касающиеся его обслуживания, полученные в ходе программы. Для более точного отражения информации тайные пассажиры могут прикреплять к анкете фото и видеоматериалы. Участники, приславшие наибольшее количество заполненных чек-листов, получат именные сертификаты на посещение бизнес-зала аэропорта на 2018 год. Незаконно построенную пятиэтажку на улице Арт-Дивизионной сносить не будут. Изначально дом на 120 квартир был построен на трех земельных участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Застройщик успел продать квартиры дольщикам. Суд же признал постройку незаконной. Будущих жильцов дома поддержало правительство города. Товарищество собственников жилья предоставило документы о том, что строение соответствует всем техническим нормам и требованиям, в том числе по пожарной безопасности. Прошли публичные слушания, где горожане проголосовали 
проголосовали за изменение назначения участка с индивидуального на многоквартирное жилищное строительство. Точку в этом вопросе поставит суд. Теперь есть основания сохранить постройку. Сейчас подготовлено распоряжение правительства об изменении вида разрешенного использования. Вот. Если это так сказать, решение будет принято, то у людей появляется шанс обратиться в суд и посредством суда признать данный объект как бы законченным объектом и оформить право собственности на объект недвижимости. В Севастополе завершается плановая вакцинация от гриппа. Те, кто еще не сделал прививку, могут воспользоваться этой возможностью до 1 ноября. Об итогах вакцинации в нашем городе расскажет Юлия Бауськова. Севастопольцы не боятся делать прививки. За два месяца их сделали 109,5 тысяч человек. Это и взрослые, и дети. Вакцинация рекомендуется всем, начиная с шестимесячного возраста. Противопоказаний – минимум. Нахождение в состоянии заболевания, то есть острым респираторным вирусной инфекцией. Это тогда назначают, не назначают проведение прививки. То есть если человек приходит с симптомами этого это ОРВИ, то человека как бы отправляют домой. Еще одно противопоказание – аллергия на куриный белок. Простыми словами, если вы едите яичницу, прививку делать можно. В один из последних дней плановой вакцинации такая возможность была еще и на площади Нахимова. В четверг прививку против гриппа здесь можно было сделать в мобильной амбулатории. Я думаю о будущем, о безопасности, потому что у нас зима, грипп, и что если элементарно я заболею гриппом, я перенесу это в легкой форме. Я так считаю, что это наша безопасность. Грипп очень тяжело переносится и опасен осложнениями, поэтому хочу попробовать оградить себя от этой ситуации. Как в поликлиниках, так и в мобильной амбулатории систематически проводится дезинфекция рабочих поверхностей и воздуха. За качество вакцины тоже можно не переживать. Вакцина российского производства, она изготовлена по рекомендациям ВОЗ. В этом году ВОЗ прогнозирует циркуляцию трех видов штаммов. Это H3N2, H1N1 и это грипп Б. По этим рекомендациям была создана нашими учеными вакцина. Произведена тоже у нас. Хорошее название Сови Грипп. Очень хорошая вакцина. Ей работают по всей Российской Федерации. Пройти вакцинацию решил заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладко. Прививки против гриппа делают ежегодно уже более 10 лет. На своем опыте могу сказать, реально болеешь, практически не болеешь. Стараюсь привить всех членов своей семьи, которые здесь находятся сейчас вместе со мной, которые сейчас дети находятся в других городах. И мне, для меня самого, для моей семьи это важно. Поэтому вот чисто по-человечески призываю всех севастопольцев сделать прививку. Вакцинация продлится до 1 ноября. В пятницу прививку можно будет сделать в мобильной амбулатории на площади 50-летия СССР. С собой рекомендуется взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Юлия Бауськова и Илья Якушев. Информационный канал Севастополя. Государственная Дума России поздравит украинцев с 73-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Инициатор – депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Проект заявления рассмотрели и уже приняли. Вместе с тем документ осуждает проведение в Украине различных экстремистских митингов. Напомним, 73-я годовщина освобождения Украины в Великой Отечественной войне отмечается 28 октября 2017 года. В заявлении мы осуждаем факельное шествие. Фактически запрет символов победы, знамени победы и георгиевской ленточки. Что же происходит сегодня в современной Украине? Для того, чтобы это понять, приведу вам известный Оруловский афоризм. Тот, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Сегодня в 15.40 на информационном канале Севастополя состоится премьера нового выпуска программы «Народный выбор». Ведущая Анастасия Бакланова помогает разобраться зрителям в огромном выборе продуктов питания, как выявить лучшие товары и, главное, где самые выгодные цены. В новом выпуске вы узнаете, как выбрать самую вкусную тушенку и определить качество продукта. Какой расфасовке стоит отдавать предпочтение решать только вам? Стеклянной можно хорошо рассмотреть содержимое продукта. Зато металлические имеют превосходство в прочности. Однако при выборе продукции в металлической банке обязательно обратите внимание на ее вид. 
она не должна быть деформирована и на ней не должно быть следов ржавчины, которая говорит о том, что продукт хранили неправильно. Если вмятина это еще ничего, то ржавчина имеет все шансы проникнуть в мясо и, следовательно, испортить продукт. И к новостям спорта. В спорткомплексе ЦСКА стартовал первый чемпионат вооруженных сил по пауэрлифтингу. В соревнованиях принимают участие военнослужащие из нескольких военных округов России. Борьба проходит в мужском и женском разделе. На открытии чемпионата побывал Михаил Кумбров. Представители Вооруженных сил России стали участниками первенства по пауэрлифтингу. Более 90 военнослужащих встретились сегодня в спортивном зале ЦСКА. По словам организаторов, Севастополь для этих соревнований был выбран не случайно. Город известен своими спортивными традициями. Впервые в городе Севастополе Центральный спортивный клуб армии, Черноморский флот, Министерство обороны Российской Федерации организовал такое потрясающее мероприятие. Хотелось пригласить как можно больше гостей, спортсменов. И впервые мы просто подумали, почему в других городах проходит, проходит такого уровня мероприятия, а у нас нет. И организовали такой праздник. Мы боремся всегда за первое, второе место. Вот. Вообще ставим самые большие задачи и цели. Так мы и организаторы, и хозяева, конечно, мы... Во-первых, и стены помогают, а во-вторых, мы к этому чемпионату очень сильно подошли. Я надеюсь, что первый чемпионат он будет традиционным, и в следующем году мы также подали заявку на проведение второго уже чемпионата вооруженных сил. Соревнованиям предшествовало торжественное открытие. Поддержать военнослужащих прибыли их сослуживцы, юнормейцы, представители спортивных организаций. С напутственными словами к спортсменам обратился начальник штаба Черноморского флота. Я от чистого сердца желаю вам... Без правил закончить данный чемпионат. От чистого сердца желаю вам показать все свои возможности достижения этих целей, которые вы поставили. В первый день соревнований организаторы разыграли комплекты медалей среди девушек. Спортсменки выступили в упражнении «Становая тяга». Все семь представительниц Черноморского флота поднялись на пьедестал. Три бронзы, два серебра и две золотые медали в активе у наших девушек. Служим. Параллельно, после службы, до службы, когда есть возможность, между службой. Спортзал, стадионы, все, все в наших руках. Улица, свежий воздух. Чемпионат пройдет в несколько этапов. После выполнения всех упражнений будут выявлены победители и призеры. Торжественное закрытие состоится 28 октября. Приветствовали участников соревнований Михаил Кумбров, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. И о погоде. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 октября в Севастополе переменная облачность. Без осадков ветер ночью западный, днем северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днем 15-17 со знаком плюс. Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54 51 12. В студии работала Алевтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.